Bonjour Gobelin et Aventurier. Dans cette vidéo, nous allons voir les formations. Pour être en formation, les unités doivent généralement être à 2 mètres l'une de l'autre. Il est aussi possible d'avoir des formations qui sont plus proches que 2 mètres, par exemple si vous avez des groupes qui sont des archers ou des guerriers qui sont plus proches, mais que tout le monde peut évidemment savoir que c'est de, des unités différentes. Si votre héros est collé à une formation, vous pouvez décider s'il est avec la formation ou s'il agit seul. Si votre formation est séparée par des ennemis, par exemple s'il y a une colonne ennemie entre les deux sections de votre formation, vos formations comptent comme deux formations séparées. Lorsque vous attaquez en formation, vous utilisez le skill de plus bas, mais vous choisissez qui attaque. Par exemple, si vous avez trois unités, une avec un skill de 4 et deux avec un skill de 2, vous pouvez soit lancer 3 dés à un skill de 2 ou un seul dé à un skill de 4. Lorsque vous attaquez en formation, vous pouvez pas soit additionner ou multiplier le gap au dommage moyen de la formation. Lorsque vous défendez, vous utilisez un seul dé pour la formation au complet et vous utilisez la moyenne de défense de toutes les unités dans la formation. Lorsque vous recevez des dégâts en formation, les premiers à être blessés sont ceux avec le moins d'armure. Par la suite, si plusieurs unités ont le même nombre d'armure, c'est ceux qui ont été blessés en premier. Et par la suite, s'il si n'y en a aucune qui ont été blessées, c'est euh, la personne qui se fait attaquer qui décide qui reçoit les dommages. Pour les flanking en formation, les bonus sont légèrement différents de bonus de flanking pour les unités individuelles. Si votre formation attaque et l'avant et le flank d'une unité, vous allez avoir un bonus de plus 1. Si la formation attaque le flank et le rear simultanément, vous allez avoir un plus 3. Si la formation attaque trois côtés simultanément de l'adversaire, vous allez avoir un plus 4 à l'attaque. Et si la formation attaque les quatre côtés, vous allez avoir un plus 6 à l'attaque. Selon la distance entre vos unités, vous allez avoir certains bonus. Par exemple, si votre unité est loose, ça veut dire que si la distance entre les unités est plus grande que 1 mètre, vous allez avoir un bonus de 1 dé contre les attaques à distance. Si votre formation est tight, donc que vous êtes à moins de 1 mètre l'un des autres, vous allez avoir plus 1 dé contre les attaques de proches. Si par contre, les, euh, vous êtes incohésif, donc que les distances sont différentes, donc certains vont être plus proches d'un mètre et certains vont être plus éloignés, vous n'allez pas avoir de bonus. Il existe plusieurs types de formations. La première est la Open Formation, qui est au fond que vos unités n'ont pas de forme spécifique. Cette formation ne donne pas de bonus ou de malus. La deuxième formation est la formation en colonne. La formation en colonne va vous faire perdre un dé d'attaque, mais vous allez gagner un dé de défense. La troisième formation est la Battle Line. Dans cette formation, vous ne pouvez pas faire deux manœuvres de mouvement par tour, mais vous allez avoir un dé d'attaque de plus. La quatrième formation est la formation Square et ou la formation Carré. Dans cette formation, vous ne pouvez pas vous faire Flank or Rear, mais vous ne pouvez pas bouger et vous perdez un dé d'attaque. La cinquième formation est la Wedge Formation. La Wedge Formation vous permet de faire une deuxième attaque lorsque vous chargez et vous permet aussi de couper d'autres formations en deux. Les bonus de type de formation sont écrits sur votre reference sheet. Merci d'avoir écouté cette vidéo. La prochaine vidéo sera sur les attaques d'opportunité.